Bon, je suis toujours quelque part. Et là, la route, bah, c'est plus vraiment de la route en fait. C'est en fait beaucoup de poussière. Bon, heureusement, il n'y a pas grand monde. Parce que dès qu'on se croise, j'y vois plus rien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Il est temps de quitter Volgograd et de rouler en direction de Saratov, plus au nord. Et pour une fois, on ne sera pas trois, mais quatre. Car Eugene, un motarus, nous accompagne. Eugene en tête, c'est parti pour près de 370 km de ligne droite. On décide de passer une nuit sur Saratov. Mais d'abord, une petite visite s'impose. Aujourd'hui, c'est le 22 août, jour du drapeau russe. Alors, il y a des festivités un peu partout en ville. C'est l'occasion de voir de la danse en habit traditionnel. Les femmes portent d'ailleurs des kakochniks, ces coiffes typiques de la culture russe. On termine la journée avec un coucher de soleil sur la Volga, le fleuve le plus long d'Europe avec ses 3690 mètres de long. Après plusieurs semaines à avoir voyagé avec Rémi et Linda, c'est l'heure des séparations. Bye bye A bientôt Eux partent au sud-est en direction de la frontière avec le Kazakhstan, avant de continuer vers l'Ouzbékistan. Et courage pour le désert Alors que moi, je continue vers le nord-est avec Eugene. Ma tendinite à la main droite me fait de plus en plus mal. Là, je ne me sens pas apte à affronter le désert kazakh, puis ouzbek. Je préfère continuer à mon rythme, en Russie, et je rentrerai au Kazakhstan beaucoup plus à l'aise du pays. En attendant, nous voilà arrivés à Samara, et on commence fort. Avec la visite du bunker de Staline, creusé à 37 mètres sous la surface. Pour info, il a été déclassifié seulement en 1990. Autant dire, il n'y a pas si longtemps. C'est fou de se dire qu'une partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale a eu lieu ici. En 
En tout cas, Samara semble être une ville où il fait bon vivre. On décide de rester un jour de plus pour continuer les visites. Et cette fois-ci, on commence par le musée de la guerre. Il est vraiment grand. Deux, trois étages retracent toute l'histoire militaire de la Russie. Il y a une grosse partie sur la Seconde Guerre mondiale et c'est impressionnant tout ce qu'on peut voir exposé ici. puis avec le musée de l'espace. Il s'agit d'une véritable fusée Soyuz. Incroyable, n'est-ce pas Il faut savoir que Samara a joué un rôle important dans la conquête spatiale après la guerre. C'est ici que les Russes ont commencé à construire les lanceurs et les fusées y compris celle dans laquelle Yuri Gagarin a été envoyé pour la première fois dans l'espace. Ce musée est vraiment intéressant à découvrir. Après deux jours de visite à deux, il est temps de reprendre la route en solo. Eugene repart vers Volgograd et moi, je continue vers Ufa. Bon, j'ai pas besoin de le préciser, je pense que vous l'avez vu, mais il n'y a vraiment pas un virage à l'horizon. d'arriver à Oufa et euh, ça a été une très 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 longue journée. La preuve en image, j'ai fait 486,8 km. C'est ma plus grande étape depuis le, le début du voyage. Euh, ça a été long au-delà des kilomètres parce que la route était assez mauvaise, il y avait beaucoup de travaux, des énormes embouteillages. Euh, tellement énorme que ceux euh, du, du passage de frontière Géorgie-Russie, en fait, à côté, c'était genre peanuts. Donc ça a pris euh, très, 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 très longtemps. Et là, il bah, faut que je cherche mon hôtel, mais euh, la gérante ne parle pas anglais. Euh, on vient de s'appeler, mais euh, je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, je ne sais pas ce que je dois faire. Voilà, je suis fatiguée, je veux mon hôtel. Après une bonne nuit de sommeil, je retrouve mes habitudes de voyage en solo. Et je commence avec la visite d'Oufa. Nouvelle journée et du coup, nouvelle étape. Euh, cette fois-ci, je pars à Yekaterinburg. C'est une très grosse ville qui est connue entre autres pour être sur la ligne du Transsibérien. Et même si ça me fait faire un petit détour par rapport au trajet initial, bon, au vu de l'échelle russe, c'est pas grand-chose. C'est à peine euh, allez, 300 km de détour. Ça devrait le faire. Bon, ça reste quand même une très grande étape par rapport à Oufa. Du coup, je vais couper la route en deux et m'arrêter dans un petit village euh, conseillé par les russophones des Pyrénées, qui est l'association APOF par laquelle j'ai commencé à apprendre le russe. Donc, euh, bah, direction euh, le nord. Je 
suis perdue euh, quelque part, euh, voilà, au milieu de nulle part. Alors euh, si, il y a un panneau là, derrière moi, voilà, je suis voilà, ici. <rire> je sais pas où c'est, mais j'y suis. Je me suis arrêtée dans un café il euh, n'y a pas longtemps pour manger. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai très bien mangé. J'ai rencontré les, les cuisinières qui étaient, euh, qui étaient adorables. Euh, j'ai pu regarder Dragon en russe, s'il vous plaît, donc c'est pas rien. <rire> et j'ai fait la connaissance d'Anatoly, qui est venu euh, me parler via Google Traduction, en fait, euh, bah, il vend du miel. Donc, il m'a fait goûter son miel et il m'a même offert carrément le miel et, euh, et, et la cire d'abeille, même de la propolis. Donc franchement, euh, bah, adorable. Euh, merci beaucoup, Anatoly. Et euh, bah, tout ça pour dire que, voilà, encore une fois, euh, les Russes sont juste, euh, sont juste géniaux et tellement gentils. Quoi. J'en reviens pas. Bon, moi, je vais reprendre la route parce que là, c'est chaud. Honnêtement je n'en finis pas d'être étonnée et touchée par la gentillesse, la curiosité et la bienveillance des Russes à mon égard. Plus je reste en Russie et plus j'ai envie d'y rester et découvrir de nouvelles régions. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut